بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صلاۃ السلام علیکم یا رسول اللہ میں سب سے پہلے دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت صاحب کا ثاقب رضا مصطفیٰ صاحب کا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے پاس اگر میں یہ فیصلہ کرنا چاہوں کہ میرے پاس ان کے لیے محبت عقیدت عقیدت مندی میں زیادہ کیا ہے تو شاید میں فیصلہ نہیں کر پاؤں گا اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ میری ان کے ساتھ ایک جو نسبت ہے وہ ادب والی نسبت ہے اور وہ نسبت کی وجہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے میں ان کے عشق کو دیکھتا ہوں تو رش کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ سرکار کی ذات سے عشق ہو تو وہ ثاقب رضا مصطفیٰ جیسا ہو اس انداز کا اگر عشق ہو تو پھر قابل قبول ہے میں بیٹا پڑھاتا ہوں میرا تدریس کے ساتھ تعلق ہے اور مختلف اداروں میں پڑھاتا پڑھاتا گورنمنٹ کے یونیورسٹیوں میں بے شمار جگہ زندگی میں پڑھاتے پڑھاتے آج یہاں اس مرکز میں موجود تھا تو میری یہ خوش بختی کہ آپ سے میں بات کر رہا ہوں ایک ایک چھوٹا سا موضوع میں چاہوں گا ایک چھوٹی سی تمہید کے ساتھ اس موضوع کی طرف جاؤں آج ساری کی ساری دنیا یہ بات کر رہی ہے کہ جو ایجوکیشن ہے جسے تعلیم کہا جاتا ہے یہ تعلیم در اصل کیا ہوتی ہے اس کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے جیسے دنیا میں کوئی بھی چیز آتی ہے اس کے بیس پچیس تیس سالوں کے بعد اسے رد کیا جاتا ہے پھر ایک نیا ٹرینڈ چلتا ہے آپ مثال لے لیجئے ایجوکیشن کو میں سمجھانے کی طرف بعد میں آتا ہوں کئی ایسی میڈیسن ہیں جو تیس سال پہلے کھائی جاتی تھی آج تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ وہ دوائیاں جو انسی ہیں وہ کھانے کے قابل نہیں ہیں ان سے نقصانات زیادہ ہو رہے ہیں فائدے کم ہو رہے ہیں سو تعلیم کو ایجوکیشن کو دنیا نے کئی بار ڈیفائن کیا آج تک ایجوکیشن ورلڈ کی ہسٹری میں دنیا کی تاریخ میں تعلیم کیا ہوتی ہے اس کو بڑی بار ڈیفائن کیا لیکن جتنی بار ڈیفائن کیا ہے تین چیزیں ہر دور میں ایجوکیشن میں مشترک سملر ملی ہیں یعنی وہ ریکارڈڈ ہسٹری میں دس ہزار سال پہلے ہوں دو ہزار سال پہلے ہوں پانچ سو سال پہلے ہوں یہ ماڈرن ایرا ہو جس میں بڑا مشکل ہو گیا فتن کا دور ہے اس میں خیر اور شر میں تمیز کرنا بڑا مشکل ہو گیا کوئی زمانہ ہو تعلیم جسے تعلیم کہا جاتا ہے اس میں تین چیزیں سملر دنیا میں آج بھی ملتی ہیں پہلے بھی ملتی ہیں وہ دینی تعلیم ہے دنیاوی تعلیم ہے کوئی تعلیم ہے تین چیزیں اگر اس میں نہیں ہیں تو آج کی ماڈرن ریسرچ یہ بتاتی ہے وہ تعلیم تعلیم نہیں ہے اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میری ساری گفتگو کے اختتام پہ تین چیزوں جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے کیا وہ تینوں چیزیں ہم یہاں سے لے رہے ہیں اگر لے رہے ہیں یقیناً لے رہے ہیں تو پھر ہمیں پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہنا چاہیے تینوں چیزیں اگر ہم میں موجود ہے تو ہم اس ہاورڈ اور آکسفورڈ سے پڑے سے بہتر ہیں یہ کئی خیال آتا ہے نا جی کہ جی میں ایک ٹاٹ والے اسکول سے پڑھاؤں مومدی پور سے نکلا ہوں کالج بھی مناسب تھا یونیورسٹی چلا گیا کہیں نہ کہیں اندر خیال پکتا تھا کہ شاید کو کمی ہے وہ میرے سے زیادہ لائک ہیں لمز والے بچے زیادہ لائک ہیں ہاورڈ آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے لیکن وقت نے ثابت کیا اگر وہ تین چیزیں جو میں گنوانے جا رہا ہوں اگر آپ میں مجھ میں ہیں تو ہاورڈ سے پڑھو آکسفورڈ سے پڑھو ہم اس سے بدرجہ بہتر ہیں وہ تین چیزیں کیا ہیں ان کو ماڈرن ورڈ میں انہوں نے تھری سیز کا نام دیا اے بی سی ہوتا ہے نا اے بی سی تھری سیز تین سیز انہوں نے کہا اگر ایجوکیشن میں تین سی ہیں تو وہ تعلیم تعلیم ہے اگر نہیں ہے تو وہ جہالت ہو سکتی ہے اب وہ تعلیم یونیورسٹی کالج مدرسہ اسکول مونٹسوری کہیں پر دی جا رہی ہے اگر وہ تھری سیز اس میں ڈال دیے گئے ہیں تو ایجوکیشن ایجوکیشن ہے تھری سیز کیا ہے پہلا سی انہوں نے کہا جی تعلیم ایک ایسا عمل ہے جس کے نتیجے میں پہلا سی بچوں میں پیدا ہو جاتا ہے اور اس کا پہلے سی کا نام ہے کانفیڈنس اعتماد اگر اعتماد نہیں پیدا ہوا اعتماد کے بغیر تعلیم تعلیم نہیں ہے اب یہ ماڈرن کہہ رہا ہے میرا ماننا یہ ہے میرا ایمان ہے اس بات پہ کہ ایک مومن کے پاس جو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہوتا ایمان دنیا کا سب سے بڑا کانفیڈنس ہے ایمان کیا ہے میرا رازق میرا رب ہے میں لامہ صاحب ایک وقت ٹریننگ دے رہا گورنمنٹ کے افسروں کو تو ایک ایسے افسر ہیں وہ اس وقت گجرا والا میں تعینات ہے 
وہ پرانی بات ہے وہ ٹریننگ دیتے دیتے میں نے ایک بات کہی جس بات ہی ہو کے کہہ دیا میں نے کہا جی اگر کبھی موقع ملے اور حرام سامنے پڑو حرام سامنے پڑو اس حرام کو سامنے رکھ کے اوپر دیکھیں اور کہیں کہ یا باری تالا میں نے تیرے خوف سے تجھ پہ ایمان لاتے تجھے رازق مانتے حرام چھوڑا میں نہیں لے رہا تو میں یقین سے کہتا ہوں چند ہی دنوں میں حلال اس سے بہتر آ جائے گا یقین کیجئے اس لیکچر کے تین سالوں بعد ایک وہی صاحب مجھے ملے آج چوم کے کہتے ہیں شاہ صاحب زیادہ آتا ہے برابر نہیں آتا ملٹیپلائی ہو کے آتا ہے یہ رب کی ذات پہ ایمان اعتماد پیدا کرتا ہے پہلا سی میرا ماننا ہے کہ مسلمان اور مومن میں زیادہ ہوتا ہے کانفیڈنس وہ کانفیڈنس کیا ہے رب کی ذات پہ رب کے نظام پہ یقین کہ خیر چل کے کہیں آگے آ جاتی ہے بدی بھی چل کے آگے آ جاتی ہے جنت جہنم تو ملنی ہے اس جنت کی خوشبو زندگی میں آنا شروع ہو جاتی ہے جہنم میں خدا نہ خواستہ کسی نے جانا ہے اس جہنم کی تپش زندگی میں محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ پورے رب کی ذات پہ اور رب کے نظام پہ یقین کا نام پہلا سی ہے اب یہ پہلا سی سکول دے دے کالج دے دے یونیورسٹی دے دے مدرسہ دے دے یا ماں کی گود دے دے تو پہلا سی پہ ٹک لگ گیا بندہ پڑھا لکھا یعنی ہم یہ کہیں بیٹھ گئے ہیں جی ڈگری ہے تو پڑھا لکھا میں نے بڑے بڑے ڈگریوں والے جاہل دیکھے ہیں اعتماد کوئی نہیں ہے کانفیڈنس کوئی نہیں ہے یقین کوئی نہیں ہے بھروسہ کوئی نہیں ہے رب پہ توکل کوئی نہیں ہے پیر ڈگ مگا جاتے ہیں قدم ڈگ مگا جاتے ہیں تو بیٹا پہلا سی ہم نے خود میں پیدا کرنا ہے ایمان سے آتا ہے دوسرا سی گورا کہتا ہے جی اگر تعلیم ایجوکیشن آپ کو دوسرا سی کریٹو نہیں بناتی سی از دی کریٹو کریٹو کہتے ہیں خود سے سوچنے والا سوچ کو پیدا کرنے والا نئی بات کرنے والا نئے انداز سے بات کرنے والا نیا رستہ بنانے والا بنے بنائے رستوں پہ چلنے کی بجائے زندگی میں اگر کچھ خود سے کرنا پڑ جائے تو وہ محتاجی نہ ہو کسی سے پوچھنے کی فیصلہ کر سکے کریٹو ہو وہ تعلیم یافتہ ہے آپ کی اطلاع کے عرض ہے دنیا میں جتنی پروگرس ہوئی ہے وہ میرے سامنے مائک ہے وہ کیمرا ہے لائٹ ہے یہ سٹرکچر بنے ہیں پنکھے ہیں اے سی چل رہے ہیں جنریٹر چل پڑا ہے یہ سارے دوسرے سی والے لوگوں نے کام کیے ہیں کریٹو لوگوں نے اگر یہ کریٹو نہ ہوتے تو دنیا میں کوئی جدت نہ آتی کوئی جدت نہ آتی یہ ساری جدت موبائل کیمرا سیلفی ہر چیز یہ جدت والے دوسرے سی والے لوگوں کا کام ہے یہ دوسرے سی کو کیوں کہا جاتا ہے اب ذرا سنیے گا یہ دوسرا سی کہا جاتا ہے تاکہ آپ کا ذہن آپ کا مائنڈ وہ امکانات کی دنیا میں رہے یعنی تعلیم یافتہ شخص امکانات کی دنیا میں رہتا ہے وہ کہتا ہے میرا دروازہ بند نہیں ہو سکتا رستہ بند نہیں ہو سکتا کیوں بند نہیں ہو سکتا کیونکہ رب کریم نے وسائل کو باہر اور میری ذات کے اندر پیدا کر رکھا میرے لیے کوئی دروازہ بند نہیں ہو سکتا وہاں مجھے ممکن ہے انتظار کرنا پڑے صبر کرنا پڑے یا میرے لیے بہتر نہ ہو لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ میرے رب نے وسائل کو چیزوں کو میرے اندر ذات میں یا باہر پیدا وہ دیکھیں پرانے سارے بابے تھے نا وچے ہی جھیڑے وچے ہی کھیڑے وچے ہی ونج مہانے ہو آج سائنس کہہ رہی ہے انسان پہ ریسرچ کر کے کہ انسان کے امکانات باہر نہیں اندر ہوتے ہیں ٹیلنٹ اندر ہوتا ہے سکلز اندر ہوتی ہیں قابلیت اندر ہوتی ہے اور یہ قابلیت ٹیلنٹ جاننے کے بعد جو اگلا کام ہوتا ہے وہ کریٹیوٹی ہے آپ امکانات کی دنیا میں رہتے ہیں آپ کو رکا ہوا رستہ نہیں لگتا آپ دین کی تبلیغ بھی کرتے ہیں تو شوق سے کرتے ہیں مجبوری سے نہیں کرتے کہ یار اگر نہ کی تو معاش نہیں ملے گا معاش کے ستر ذرائع آپ کے پاس ہیں اور آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں یہ بڑی خدمت ہے اور دین اگر معاش بن گیا تو پھر کمزوری ہے کہ ہمارے مائنڈ نے نئے نئے رستے سوچے ہی نہیں جبکہ اس پوری کائنات میں دنیا میں اتنے ذرائع ہیں کمانے کے امکانات والے ذہن کے لیے دوسرے سی والے کے لیے سو تعلیم اس عمل کا نام ہوا جو آپ میں پیدا کرے اعتماد تعلیم اس عمل کا نام ہوا جو آپ کے مائنڈ کو بنائے کریٹو اور تیسری چیز تیسرا سی اگر ایجوکیشن کریکٹر پیدا نہیں کرتی سی از کریکٹر کردار تو تعلیم تعلیم نہیں ہے اگر پڑھنے لکھنے کے بعد کوئی ایماندار نہیں ہوا وقت کا پابند نہیں ہوا کمیٹڈ نہیں ہوا کاز کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہوا قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوا تو وہ پڑھا لکھا نہیں ہو سکتا وہ جاہل ہوگا یہ کون کہہ رہا ہے جی یہ گورا آج ریسرچ میں کہہ رہا ہے کہ ریسرچ کر کے دیکھا ہم نے دنیا کے کسی بارگاہ میں کسی جگہ پہ کسی درس گاہ میں 
جہاں بھی تعلیم ملی ہے تین چیزیں لوگوں میں ملی ہیں اور اگلی بات سن لیجیے گا وہ ریسرچ کر کے کہہ رہا ہے کہ دنیا میں ایک وقت ایسا ہے جس میں بیٹھے ہوئے ہر شخص میں تین چیزیں پیدا ہو گئی تھی اور وہ وقت آج سے چودہ سو سال پہلے کا وقت تھا وہ سرکار نے پیدا کی تھی میرا ایمان ہے کہ دنیا کی ساری تعلیم آپ کے ایک خادم ایک صحابی کے قدموں پہ نثار کی جا سکتی وہ تعلیم جسے کہا جا رہا ہے اور اس تعلیم کا نتیجہ کیا ہوا وہ کردار سامنے آئے جن کو آج ہم نصاب کی کتابوں میں پڑھ کے اش اش کر اٹھتے ہیں کہ غنی کیا ہوتا ہے یہ جاننا ہے آپ نے تو عثمان غنی کو دیکھ لیجیے رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے دیکھنا ہے عدل کیا ہوتا ہے تو آپ دس کتابیں پڑھنے کی بجائے گورا کہتا ہے ایک رول ماڈل سٹڈی کر لیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے شجاعت دیکھنی ہے تو شجاعت پہ کوئی مووی دیکھ کے بندہ بڑا انسپائر ہوتا ہے آپ علی کی شجاعت دیکھ لیجیے آپ کو پتہ لگے گا تربیت رسول ہوتی کیا ہے آپ نے جاننا ہے دوست کیا ہوتا ہے وفا کیا ہوتی ہے تو آپ اس پہ سو کتابیں پڑھنے کی بجائے صدیق حضرت ابو بکر صدیق کی لائف کو پڑھ لیجیے رضی اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو پتہ لگے گا وفا کیا ہوتی ہے ساتھ کیا ہوتا ہے ساتھ نبھانا کیا ہوتا ہے حضور والا یہ تینوں سیز کے بغیر تعلیم تعلیم نہیں ہے اگلا ایکسٹینشن کر رہا ہوں تیسرے پوائنٹ کی وہ کہہ رہا ہے تیسرا سی جسے کردار کہتے ہیں یہ دو وجوہات کی بنا پہ پیدا ہو سکتا ہے دو طریقے ہیں لوگوں میں پیدا کرنے کے یعنی آج ہمارا سب بولنے والے بتانے والے مبلغ تبلیغ کرنے والے ہم سب ساتھیوں کا ایک ایک فکر درد مندی ہے کہ امت کی ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے کریکٹر آ جائے ان میں اگر کردار آ جائے تو بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے جی بڑے پرابلمز حل ہو جائیں گے یہ تیسرے سی کے لیے گورا کہتا ہے دو رستے ہیں پہلا رستہ کیا ہے کہ سسٹم مضبوط ہو لوگوں میں کردار پیدا ہو جائے گا کیسے ایک مثال سے سمجھاتا ہوں میں کئی ممالک میں گیا ہوں تو میں فیملی کے ساتھ ہانگ کانگ میں تھا تو میرا ہوسٹ اس نے میرا جو اپارٹمنٹ تھا کچھ دن رہنا تھا بائیسویں منزل پہ کروایا ہوا تھا جو چھوٹی چھوٹی پتلی بلڈنگ ہے بائیسویں تیسویں منزل تیسویں منزل پہ میں بائیسویں میں بیٹھا ہوا اس کی کال آئی جی آئے نیچے ہم نے کہیں جانا ہے میں نیچے آیا بچے تیار نہیں تھے انتظار کرنے لگ پڑا میں اس نے کہا شاہ صاحب تھوڑی دیر ہے آپ کو ایک تماشا دکھاتا ہوں میرے اب پینڈو لوگ ہیں تو سوچا کو باندر کا تماشا ہوگا لیکن تماشا کیا تھا اس نے جیب سے اپنے پرس سے چند ڈالر نکال کے زمین پہ پھینک دی کہتا ہوں دیکھو کیا تو میرا 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 خیال یہی تھا وہی ہوگا جو ہمارے یہاں اکثر ہو جاتا ہے کہ کوئی آئے گا چپ کر کے اٹھا لے گا یا آئے گا اوپر پیر رکھے گا پھر ادھر ادھر دیکھے گا پھر اٹھا لے گا یا پھر اٹھائے گا اونچی واسے گا کس کے ہیں اور جیب میں ڈال لے گا یہ بھی ممکن ہے کوئی جینٹل مین ہو تو مسجد میں ڈال دے دو گھنٹے بچے بھی تیار نہیں ہوئے اور کسی نے پیسے بھی نہیں اٹھائے دو گھنٹے گزرنے کے بعد میں نے اپنے ہوس سے پوچھا یہ بھائی یہ کسی نے اٹھائے کیوں نہیں کہتا دی پاور آف سسٹم سسٹم اتنا طاقتور ہے یہاں کا ہانگ کانگ کا میں کہا کون سا سسٹم کہتا کیمرے جسوس بندے سکینر چیزیں ہیں کوئی کسی کی چیز نہیں اٹھاتا یقین کیجئے میری آنکھوں میں نمی آئی کہ کاش میرے رب کریم کے نظام پہ یقین ہو تو کوئی کسی کی چیز نہ اٹھائے یہ سسٹم ہے سسٹم کردار پیدا کرتا ہے سسٹم یقین دلاتا ہے کہ بچہ وہ ہے جو بانٹ دیا ہے جو دے دی ہے جو دے دی ہے وہ بچ گیا ہے جو ہے وہ نہیں بچا سسٹم یقین دلاتا ہے کہ مہمان آ گیا ہے تو اپنا دیا گل کر دینا ہے بجا دینا ہے اس کو کھلا دینا ہے یقین ہے کہ اس میں نفع ہے میں نہیں کھاؤں گا تو نفع ہے میسلو کی ہرار کی وہ کہتا ہے جی پہلے انسان روٹی دیکھتا ہے پہلے بقا دیکھتا ہے پہلے اپنی ذات دیکھتا ہے دنیا میں پھر پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے صرف ایک بارگاہ اور ایک وقت اور ایک زندگی ایسی ملے گی سرکار کی جس میں لوگ اپنی ذات اپنے ماں باپ کو نثار کرنے کو فخر سمجھ رہے ہیں یعنی خوش قسمت ہے جو نثار ہو گیا سرکار پہ تو آپ کے سسٹم پہ یقین آپ میں کردار پیدا کرتا ہے دوسرا سورس بتاتا ہے وہ کہتا ہے جی رول ماڈل کوئی مثال کا ہونا کردار پیدا کرتا ہے جیسا بندہ ہوتا ہے نا جی ویسے لوگوں میں رہتے رہتے اثرات پڑ جاتے ہیں ایک صاحب ہے میں ان کا نام تو نہیں لوں گا وہ ٹی وی پہ آتے ہیں ہم بچپن سے ان کو دیکھ رہے ہیں تو وہ مذاقی کو بات کرتے ہیں پرانے کامیڈین ہیں پاکستان اللہ کا کرنا کوئی ایسا ہوا کہ میری روز نشست ہونے لگ پڑی ان کے ساتھ روز میں شام کو ان کے پاس بیٹھتا روز شام کو بیٹھتا تھا مہینہ گزر گیا تو آدھا کو میں بھی پانڈ بن گیا میرے گھر والے پرشان بیگم صاحب آگے جی تسی چنگے پلے شریف بن دیو تسی ہر گلتے جگت لا دن دیو ابا جی کہنے پتر تو بڑا تمیز والا بچہ ہے لوگاں نو تو سخانہ تمیز کی ہون دیو تیری تمیز کتے گئی وہ پتہ لگا کہ جدن میں رہن لگ گیا ہوں دا رنگ میرے تے چڑھنا شروع ہو گیا جدن میں رہن ہے ہوں دا اثر میرے تے پہنا شروع ہو گیا 
رول ماڈل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کے علاوہ کسی ذات سے متاثر ہیں اور پھر دیکھیے یہ دین ہے وہ کیا تمہارے لیے بہترین نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے بہترین نمونہ کسی معاملے میں دیکھنا ہے بھائیو میں یقین کرو ماڈرن لوگوں کو پڑھاتا ہوں اگر مجھے کوئی آ کے کہنا جی میں نہیں سمجھا دین کو میں نے کہا تم نے محنت نہیں کی ہوگی ممکنہ سوالات کے تمام جواب ہمارے دین میں ہے یہ ہو نہیں سکتا یہ ایک سیل فون ہوتا نا جی یہ اپنے زمانے کا موسٹ ماڈرن سیل فون ہوگا جی دنیا کا سب سے موسٹ ماڈرن زندگی گزارنے کا طریقہ دین اسلام ہے اس سے زیادہ ماڈرن نہیں ہو سکتا تو جب آپ کے پاس رول ماڈل ہوتا ہے وہ رول ماڈل کیا کرتا ہے وہ رول ماڈل آپ میں کردار پیدا کر دیتا ہے آپ نے دیکھنا سخاوت کیسی ہے دیکھیے بارگاہ میں جا کے سخاوت کیا ہوتی ہے آپ نے دیکھا معاف کرنا کیسا ہے تو آپ جا کے دیکھیے معاف کیسے کیا جاتا ہے آپ نے دیکھنا ہے جی یہ بانٹ دینا ہے تو بانٹنے کی ترتیب وہاں سے جا کے لے لیجیے آپ نے دیکھنا ہے کہ بیٹی کی عزت کیسے ہوتی ہے تو آپ جا کے دیکھیے اگین مائیکل ہارڈ کہ دنیا کی تاریخ میں ایک ایسا باپ ہے جس نے بتا دیا کہ بیٹی کے لیے کالی کملی بچھا دینی چاہیے آپ کو اس سے بہتر مثال نہیں ملے گی تو حضور والا اپنی زندگی میں تین سیز لانے کے لیے پورا این دین ہے رب پہ ایمان لائیے اس کی رضاکیت پہ یقین رکھیے جو رزق مل کے رہنا ہے جو نوالا کھا کے رہنا ہے آپ نے جو ملنا ہے وہ مل کے رہنا ہے آپ کو جو نہیں ملنا مل اس کے لیے کوشش کا کوئی فائدہ نہیں کریٹو ہوئی ہے امکانات کی دنیا میں رہی ہے یاد رکھیے اگر دین دار دین سمجھنے والا طبقہ ہر فیلڈ میں آنے لگ پڑے ملک ترقی کر جائے گا امت ترقی کر جائے گی ہمیں صرف مدرسے تک نہیں رہنا ہم بزنس کریں ہم افسر بنے ہم کسی سیٹ پہ بیٹھے ہم دین کی خدمت ضرور کریں کیسے کریں وہ روشن دان کے پیچھے نیت ثواب دیتی ہے بھائی آپ اپنے کام کے پیچھے نیت آلہ کر لیجئے آپ کی وہ نیت آلہ کیا کرے گی وہی ثواب بننا شروع ہو جائے گی اور تیسرا سی کردار ضرور پیدا کیجئے اب آخری بات کیا کہ کیونکہ بڑے مخصر وقت میں میں نے کوشش کی ہے کہ میں اپنی ساری نلائکی آپ کے سامنے پیش کر دوں تو تیسری اور چوتھی آخری بات کیا کہ حضرت ایک دفعہ ایسے ہوا جی میرے گھر کے دو ڈرائیور تھے ڈرائیور چھوڑ گیا جو ڈرائیور چھوڑ گیا وہ فیملی کا ڈرائیور تھا اب جو فیملی کو ڈرائیور لگا ہوتا ہے وہ بڑا سینسٹیو ڈرائیور ہوتا ہے وہ بچوں کو چھوڑنا ہے لانا ہے بیگم صاحبہ نے جانا ہے آنا ہے پردے داری کا خیال دین دار ہو جینٹل مین ہو ڈرائیور چھوڑ گیا اور میں نے ریکویسٹ کی اپنے بچے کو پی اے کو میں کہا بیٹا کو اخبار میں اشتہار لگاؤ ایک ڈرائیور سے گزارا نہیں ہو رہا ٹریول کرنا پڑتا ہے بڑا مسئلہ پڑتا ہے اس نے اخبار میں اشتہار لگایا جب اشتہار لگانا تھا میں اگین پاکستان میں نہیں تھا اللہ کا کرنا نہیں تھا وہ میری مسز کے پاس جا کے پوچھنے کا باجی اشتہار اچ کی لکھنا وہ بیچاری اللہ لوگوں نے کیا جی تو لکھ سانو نمازی پرہیزگار تجد گزار روزے رکھن والا حاجی ڈرائیور چاہیے تھا اس ساریوں خوبیاں دے نال انہیں اشتہار لا سٹے اشتہار لگ گیا وہ جس دن ڈرائیور میں لیا انہوں نے لور آ گیا پتہ لگ گیا سیلیکٹ ہو گیا اللہ دا کرنا اس دن میں لور نہیں سمجھ سیال کورٹ سا فون میرا آف رہن دا میں دوپیر ہی آن کیتا دا کروں کال اگر ڈرائیور آگیا گڑی نہیں چلان دا میں کیوں جی وہ کہنے دی میری کوئی شرطہ نہیں وہ پوریاں کرو گے تو پھر ہی میں گڑی چلان گا میرا خیال آیا کہ وی بائی ازار تنہا ہے بدانی ہوئے گی کوئی اس طرح نہ مسئلہ ہو سکتا ہے سو شامی میں کار پہنچیا تو جو میں ان کا ماں اللہ کو منگیا یا اخبار اشتہار دیتا ہوں وہی سامنے بیٹھا سی نورانی چہرہ نیک بندہ سر جکیا آیا مد بارش شلوار جوڑی ٹکنا تو اتے جو منگیا سی وہی سامنے سی ففٹی ٹو یرز ایج فیملی والا بندہ ایگا پختون سی میں کہا جی خان صاحب حکم کرو کیڑی شرطہ نے کہندہ صاحب تین شرطہ نے میری میں کہا دسو کہندہ دی پہلی شرط میری ہے کہ گڑیج گانا نہیں لگے گا میں کہا یار میری گڑیج ساڑی گڑیج گانے لگ دے نہیں ہور کوئی داس کال کہندہ جی میں نے دوسری میری شرط نماز دا وقت آئے گا تے میں کہا جی تو اسی گڑی لانا قریبی مسجد نماز پڑھ لانا تیجی شرط کہندہ صاحب تیسری شرط بھی ہے گاڑی آپ نے سکھانی مجھے چلانی نہیں آتی تو بیٹا میں گزارش ہے کرنا چاہ رہے ہیں کہ صرف نیک و اندہ بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کار آمد انسان بھی بنو ایک کار آمد انسان کٹ دے جا رہے ہیں تو نیکی بتی جا رہی ہے تو بندہ جسٹیفائی کر دا ہے کہ جی میں بالکل ٹھیک ہوں کیونکہ میں پانچ نمازہ پڑھی ہیں جی اپنی ذمہ داریاں پوری ہیں نہیں کیتی ہیں تو پانچ نمازہ پڑھی ہیں پھر اللہ نو مننے ہو اللہ دی نہیں مننے یہ اللہ دی مننن دا مطلب ہے کہ جی معاوضہ لے کے کم کر رہے ہو تو پوری امانداری نہ لکھو 
ਜੇ ਜਾਨ ਮਾਰਿਓ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਮਾਰੋ ਮੈਂ ਤੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਨਖਾਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਜਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਅਜਰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਣਾ ਔਰ ਉਹ ਅਜਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਜੇ ਕਿ ਕਦਰਦਾਨੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਕਰਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਰਦਾਨ ਕਾਇਨਾਤ ਚ ਅੱਲਾ ਖੁਦ ਹੈ ਰੱਬ ਕਰੀਮ ਹੈਗਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਹੈ ਸੋ ਕਾਬਿਲ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇਮਾਨੀਅਤ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ اخلاقیات ਵੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੰਨਿਆ ਵਲੀ ਹੋ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਵਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਮਾਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਮਜਮੂਏ ਦਾ ਨਾਮ ਵਲਾਇਤ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਜੇ ਸਿਰਫ ਇਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮੋਕੀ ਪਈ ਹੈ ਲਿਆਂਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਦੀਨ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਇਸਲਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੱਕੜੀਆਂ ਵੀ ਕੱਟਣੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲਨੇ ਨੇ ਸਭ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਮਿਓ ਨਾਸਰ ਹੋਏ ਔਰ ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਸ ਮਰਕਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ